。読みます。5秒前です。4、3。こんばんは、こもさんです。こもさんです。お願いします。よろしくお願いします。はい、ハッピー姿になっておりまして。はい、よろしくお願いします。はい、ええー、お祭りですね。二十五日が天神祭りということでございますんで、うんはいはい、今ちょうどこの時間は。えー、船東洋が始まって、花火が始まろうというのを、はい、その直前に土曜日、今、収録僕、来たことないんですよ、天神祭り。あそうなんですか。もう人混み大嫌いなんで、<笑>本当にもう人混みもう大嫌いなんですよ、だから、もう人混みがおるところにはもう、もうえそしたらあの、えーと、初詣とか、そんなんも、初詣も僕、えー、あの2日とかに、えーえー、2日のもう、えー昼とか早めに行き,行きます、えー、あのなぜ人混みダメなんですか、ねえー、今年は何人になってるのかわかんないですけど、はい、えっ、ー、とテレビ大阪のお祭りの中継も何十二十年ぐらい前に一回出ましたね、えー、あそうですか、えー、暑いんですよこの時期あの屋上でしょあれやったかななんかそうそうでしたね、うん、そうでしたね,ね,したね、えー、やりましたやりました、えー、ハイヒールさんねそうそうお二人と西川清志さんがやってらっしゃる、えー、それも復活ということなんですけども、えーうん、あの天神橋筋商店街のまあ私も一応町内会なんで、はいえー、お手伝いもまあせなあかんのですから、まあ、知らない間にもあのみこしも組み立てられてたんで何のお手伝いもできるで,できままなんですがやっぱり、まあえー、みんなね、うんえー、町内の人らが協力、ねまあ、書き入れ時はもうあるしね、はい、で天神様が祀ってらあ,るあるわけですから、えー、商売の神様でもあるであろうしね、うんうんうんまあ、本当にあの事故のないようにというのがまあ一番気になるところとあとはやっぱりまあ地元で<笑>あんまりちょっと言えないんですけどあの話聞いてると、はいはいはいはい、もうなんちゅうかなあのもう喧嘩というかなんというかもう要はもうむちゃくちゃですよねあそうなんすお祭りっていう意味ではねう,うんなんですよなのでその町内同士のどことどこの町があんまり仲良うないとか、うんうん、あそんなんあるんですか、うん、であっちの町がみこしを新しくして、うんうんうん、それが何百万円やったからうちは今んでやるときは天神祭りってそんなに意味越しいっぱい出るんですかあそうですよ僕全く知らなくてあそうですか全く知らないんですよあその町長だけのもんじゃなくて、えーえー、その上鉾公とかいろんなその言われのあるところははははその業界団体とか、えー、あでも出してはって、うんな,るほどね、なんですよ、えー、でもまあどうですかその夏祭りとかっていうのを東大阪でも、うん夏休み中にあったと思うんですけど子供の頃子供の頃はどっちかというと地元の方は秋祭りの方が有名でしたね夏祭りというよりかは秋祭りの方に力をみんな入れてたような気がしますまあだんじり祭りも秋ですけど9月じゃないですか、えーですねうん、で東大阪の方は10月とかそ,のそんなにやったような気がするんですけども、うんうん、まあやっぱり、まあ、子供の頃はね楽しみやったかもしれないですけど、えーうん、大人になってからまたこの年になってちょっと祭りやから行こうかっていうのは、まあ、子供がおったらまた別かもしれないですけどもでもそれこそパラちゃんね相原さんとかのその祭りに対する意気込み方っていうのはやっぱまああれは選手の人やからですかね、うん、僕はだからその岸和田の祭りのもう行ったことないんですよおおそうですかあのね何が嫌かって言ったら、うんうん、やっぱさっき今小森さんおっしゃったみたいに、うん、地元の祭りじゃないですか、はいはいはい、で地元の人間が、うんうん、まあ目立ちたいんですよ正直な、はいはいはい、地元の人間がその担ぎ手とかが目立ちたいっていうのが、うんうんうん、まあこれ天神祭りは知らないですよいや天神祭りもそうですよで、うんそのあやがいわくは、うん、そのだんじり祭りっていうのも、やっぱりその引き手とかわからないですけど、それを目指したいわけでしょ、うんうん、でやっぱりね、そのああのタレントみたいなのが来ると、やっぱり目立つじゃないですか、はいはいタレントね、それが気に入らないと思う人が多々おって、それでやから言ってこられたりとかすることがあるっていうのは、あやらが言うてたんで、僕もそんなところには近づけへんというか、<笑>もう嫌じゃないですか、そんな巻き込まれたも嫌やてのにね、うん、だからあのあんまりその。暑い時に外に行くのもあんまり好きじゃないタイプなんで、えー、な僕はまあ夏祭りやからじゃあここ行こうかっていうのはあんまりないよねあ、まあ、もう展示祭りのところも,もう今ねあのこの辺りに住んでる人が少なくなって、うん、あそ,うなんやそうなんですよだから店は構えてても家は千里の方うかもしれない人が多いんで,で地元の人らがまた、うん、あの言うたら帰ってくるみたいな感じがそうですね、うんうんうん、ただまあ,あのやっぱりお祭りごとの偉いところだなと思うのは前もお話したかもしれませんけど、うん、その担ぎ手とかでめちゃくちゃ目立つ人、うんうん、その体力のある人だけが生きるんじゃなくて。でうん、そのもっと例えば眼鏡、まあ、かけててひ弱な人計算は得意な人が会計をやるとか、うんうんうんうん、そういうなんていうんかなちゃんと全員
生かされるというかうん、うん、まあ女性は例えばねそのみこしとか触れないとかそういうね女人禁税みたいなところもあったりする場合もあるしそうそうそうこれね,ね今なんか言うじゃないですか、うん、その性差別反対、はいはい、まあなんか男子トイレも女子トイレもないみたいなこと言うじゃないですか、えーうん、これどうなるんですかえうう今までのその例えば、うん、岸和田の,そのおっしゃった男児祭りって、うん、多分、うん、女の人はその触れないみたいなこと聞いたことあります。でしょうねねうん、これどうなのだからまあそのいわゆる不条なものというかねそのだからそれも最上級の差別じゃないですか、うんうんうん、これどうなるんですか小森さんああ,のあれもそうやもんねあの、えー、土俵土俵土俵,土俵もねほんで太田夫妻さんが、ね、わわわ言う,言うて、えー、まああの人ね別に大阪府のために何もしへんけど、うん<笑>ま、何一つしてないですよ、ま、何一つしてない上に<笑>、うん、なんか大阪府民ぶってるけど全然広島の人間っていう、ね<笑>うん、何をしたんやあんたみたいな<笑>あんたが目立ったのはなんかお,お相撲の時にそれでなんかお女曲がらせろみたいな<笑>、はい、やから言うたみたいな感じちゃうのみたいなしか僕の中では意識ないんです<笑>最近なんかでも、えー、と橋本さんとのバトルバいやバトルじゃなくてなんか対談対,対談したりとかし,しているからまあ橋本さんも今別に政治に関わってるわけではないでしょうそうですねそれで言うとまた話ポンと変わりますけど、はい、橋本さんが泉房穂さんとの対談の中で揉めたでしょ、うん、でそれで立憲民主党の人に噛みついて、うん、で泉健太代表に、うんえー、のねもう噛みついたと、うん、で泉さんもやめろと、うん、お前なんかは政治番組出るのやめろみたいなことを言って,、うんってね、バトルになって<笑>、うん、今ついさっきついさっき今これ土曜日のお昼前に撮ってるんですけどついさっき出たのが橋本さんが、えー、やめるべきはどっちだっていうアンケートをツイッターで撮ったんですよ。うん俺が橋本徹俺が政治番組をやめろっていうのかそれとも泉健太がもうあの政治家をやめろっていうのかあるいは両方やめろっていうのをアンケートを取って1日で10万票ぐらいあったんですよ。僕ちょっと橋本さんの中ね今ちょっと暴走してるんちゃうかなと思ってちょっとほんま心配なんですけどどういう結果になったと思いますうん、まあ、全国で見たらどうなんか分かるけど、うん、大阪での橋本さんの人気はやっぱりまあすごいですからね,、うんまあま,あねうん、まあとはいえあの明石市長の人気というか、まあ、住みやすさ暮らしやすさの明石市で、はいええまあ、その泉さんとは違うんですけどねあちゃうそ,のその泉さんとの対談で泉健太さんというか、立憲民主党やったらあ。あ、立憲民主党の。そうそうそう,そう。あ、立憲民主党か、うん。これね、今ちょっとあの、オフの時に言ってたんですけども、うん、やっぱりね、今ちょっと、まあ、立憲民主党がええとは思わないですけど、うん、僕、自民党というか、今の岸田内閣っていうのは、うん、若者に、若者ってやっぱ政治に対して、やっぱり、あの、ねええね、全員とは言えへんけども、やっぱり、あの、いや関心やっぱ薄いのは確かじゃないですか、うんうん、でここに来てね、うん、やっぱこの増税に関しては、はい、やっぱりこう若者に関してもーガーンと怒りがもう爆発しだしてますねなるほどで特にあのーうん、あれ見ましたあの記事、あのー、梅沢富美男さんが、はいはいはいうん、その自分らの給料も減らさずに、うんうんうん、国民ばっかりに増税増税って言ったら、うん、お前らの給料まず減らせろよっていうので、うんうん、もう拍手喝采されてね、えー、確かにそうじゃないですか、うんねうん、自分らはほなもう給料さ生活していくのにゼロとは言わへんけども、うん、そこまでいるんかということじゃないですか、えーうんね、だからそういうことで言うと、やっぱりそれ、ちょっとね、立憲民主党が、まあ、野党どこって言ったら、まあ大ね、野党の、まあ、それが維新に変わるんかどうか、ね、どうう今回で楽しみ、だからこれ、難しいな、うん、半々ぐらいですかいや、それがね、うんえー、と 60% が橋本辞めろ、うん、で、13% やったかな、が、泉やめろ、まあ、逆に言うとね逆に言うと立憲民主党の泉さんがそこまでその反感持たれてないっていうんじゃなくて意識されてないっていうか。今だから俺あの、うん、泉さんっていうから、ええ、あっちの方の泉さんは思ってたぐらいの証しの、うんうん、あの泉房穂さんね、うん、だからその,、うん、あそれ確かに立憲民主党、ええ、あ,あそっちのねってなるぐらい、ええうん、あの
、なんやったらまだ蓮舫さんの方が、はいはいはいまあ、いろんな意味悪い意味でも、うんうん、みんな知ってるんですよ、まあ、辻元さんとかねそう、えー、でも泉さんっていうこうなんすか、えー、ネームバリューの弱さっていうのはあ、ねまあ、京,京都でね僕一回一緒にあの花見のシーズンに琵琶湖疎水の船に乗って、えー、<笑>一緒にお昼ご飯かボンボンの匂いしますよね<笑>ああまあまあ見た目の印象というか、ね、印象たたき上げの人じゃないなって、うんうんうん、多分まあなんか今必要とされてるのはもしかしたらのたたき上げで、えー、なんていうんですかね、はいはいはい、まあ、うんでまあ、よく今ま,またほんで田中角栄さんが再確認され、はいね、再認識されてるでしょ、えーうん、再認識されてるっていうことは、うん、多分今求めてる政治家っていうのは、うん、ちょっと泥臭くてな,るほどなんかそんな気がするんですよ、うん、なんか、うん、あのー。なんかブームってあるじゃないですか、はいはい、ありますあります、あるでしょ風だから山が動いたとか、うん、風が吹いたっていうのがやっぱあるんでね、うんうん、でよく言われてるのが、えー、スカートが長いときは不景気で、景気が良くなれば短くなる、うん、女性のスカートの、うんはい、ねこれ、うんあの、こういうの比喩,法比喩されて、なんかあるかもしれない低音の歌手がの歌が入るときは不景気らしい、うん、ああ、なるほど、えー、だからそういうのと一緒で、えー、なんか、例えば、爽やかっぽい人が今、いいねんって言ってる、うん。うん時ってあるじゃないですか。ね。ま、う、あ、ん、例えば、あの、小泉さんの息子さんの小泉、はいはいはい、あの、何でしたっけ。新次郎さん。郎さんうんうん、でも、今じゃ、あの、小泉新次郎さん支持受けてるから、いろんな発言もあったからやろうけども。<笑>うんうん、は、じゃなくて、なんかね、はいはいはい、泥臭い人が今出てくるべきちゃうかなと思うんですよね。なるほどね。なるほど。うんうん、それだけあの庶民がその、うんまあ、もちろん景気のええ人もいるはずですよ、うん、今、全体の指標を見たらね、うん、もうそこそこだもうそのボーナスが立つような人らも今、うん、もういてるんですよ、うん、いてるけど、うん、でもやっぱり一般の人らがやっぱりしんどいから、うん、でやっぱりそうだよ、うん、だから、そのもうと思いや、何言うてもあんたのとこ地元かね、じじあの地元で名士やんとか、えーね、世襲やんとかいうのって。うんうん時代じゃないんですよ。だからこれはね、別にその人が悪いわけじゃないんですよ。ええ、だってその家に生まれちゃうから。生まれでも、うん、国民は、うん、やっぱりその、例えばですけども、昔の御三家のアイドルが、今出てきたとしても、うんうん、じゃあ売れるかってまたちゃうじゃないですか。はいはいはい。ちゃうでしょ、うんうん、ね、昔はだって眉毛太くて、加山雄三さんみたいに、胸毛がボーボーでやね、<笑>男らしい言うてた時代が、今やもうアイドルが経営なんかあったら絶対ダメな時代じゃないですか。うんうんうん、でというみたいな感じで政治家もそれ多分、多忙にあるような気は僕はするんです。だから、今ちょっと泥臭い方っていうのが、うんうん、も,もちろん政策もそうです。ええ、政策家って、やかまし俺についてこいとかね。ええうん、いつでも読めたらとか。まあ、まあ、もっと言うと昔言うと浜子さんみたいな。はいはいはいはい、はい。あ泥臭いだ、あの人、そうですね、だって、椅子持ってね、投げたりとか、うん、だからなんか、まあ、そんなん言いましたら、すぐやめろやめろ言われるけど、うん、なんか、そういうことをも、もしかしたら雰囲気的に国民は、だって、本当はね、フランスなんて言います、えげつないでもいや、暴動でしょ、ちょっとしたことでも、うん、で日本って言うだけじゃないですか、うんはいはい、この、これ、やっぱりいろんな、ヨーロッパでこんな増税したら。本当にストやら、うん、どころかね、もう暴動が起きたりとか、えーまあ、それがないから平和な国、日本っていうのもあるけども、うん、でもやっぱり、まあ、別のね、うん、政治家から見ると、うん、どうせ何も言えへんやろ、うちの日本国の国民は、はい、みたいなところが、えー、ちょっと今、言われ始めてるんじゃないかなと思うんですよ、えー、で野党の人にそういうちょっともっと泥臭い、えー、立憲の人ってどっちかってみんなこう、はいはいまあ、頭よく,よくて、なんか,、ね、な,んかんな,なんかちょっとそういう感じするでしょ、に構えてるみたいな、うん、だからね、あの今、野党の人をね、うん、なんかこう、泥臭い人、今度は例えばあの、山本太郎みたいな人山本太郎さんも泥臭いかって言ったら、僕、そんな感じしないんですよね、なんでか言ったら、そのまあ、発言とか行動とかいうのはそうかもしれないですけども、はいはいはいうん、やっぱり。俳優やってはって、はいねうんえー、まあ、言うてみたら別に波乱万丈の、まあ、それ知らないですよ、はいはいはい、知らんけど、そんな匂いはしないじゃないですか、うんうんうん、やっぱり田中角栄さんみたいに、まあ、まあうう収卒で、はい、そうですわね、だからまあ、うん、あのあののでもやっぱり多分ね、見た目ですね、あのその総理もそうやけど、うん、大平さんとかもね。あ<笑><笑>なんか眠たそうやったけどな、<笑>あーうーって言,う、うん、で言われ、言われやりされてたけど、うん、誰やろうな、でも、今の多分政界には多分そんないないと思いますわ。だからそういう人が通れへんと思ってるだけの話であって、うん、これ、無所属でもええこと思うんですけどね、うん、だからそういう志のね、うんえ
、でメディアをうまいこと使える人ですよ、やっぱり。あまあね、それはね、うんあのー、岸田さんってああ見えて、ね、メディアの使い方、僕、めっちゃ下手やな思いますもん。あ、うん、ごごね、今でもまた菅さんの人気ができますよね。最近ね、ちょっとね、いろいろ、うん、この間もだって、あれの人が聞いてよ携帯電話の料金とかでも、うん、もうこ上がり続けてたでしょ、はいはい、あれを一回、ビシッって言って、まあまあ、止めたじゃないですか。そういういなんかこう分かりやすい政策っているんじゃないの、うんうんうん、みたいな、えー、って思ったりするんですけどね。なるほどということは、これ、えー、8月の菅さんもあれですやん、小森さん、え東北の、まあ、あれはだから、いちご、農家か農家ので、ねでねまあ、まあほんまはね、そんな,そんな貧乏な農家ではないけど,もけどイメージ、ね、やっぱり農家っていうことで。うんうんうんうんやっぱり世襲じゃないっていうところの大きさって大きいじゃないでしょ、はいはいえー、秋田から出てきてそうそう横浜でまた東北で頑張ってとかいうのがやっぱりええんじゃないですかね、えーうんうん、思いませんなるほど、ね、どうなんだろうね選挙いやだからこの秋にも何か動きがあるだろうと、うん、少なくとも内閣改造はあると思うんで、まあねうん、秋祭りの頃にはあそうかひょっとするとまあだから景気が悪いからこうね、うん、景気良くしようと思ってお祭りも初めてこういうね、うん、言うた庶民中の庶民の街じゃないですか、えー、天気前だからそういうところでバッと盛り上がるけどこれに対して税金をバーンと上げるっていうのは、うんはいやっぱり今の時期でや,、まあ、やっぱりこれはちょっと次の選挙どうなんやろうと、うん、財務心理教の言うことをそのまま聞いてたらいいなと楽しみやなと思いますけども、ね、はい。